Welcome to Healthy and Tasty. Bite food ni mana entah enjoy je esna pergi kuda different varieties tinali ante matram inklonya jadi mautundi. Indu kante rakra kala combinations ni mana kena cina tuga mana kena cina quantities and measurements lo waste kuni tasty ga prepare je esko chu healthy ga hygienic ga kuda prepare je esko chka bati right. So ala variety of combinations ni variety of recipes ni mik introduce je esko ni mik healthy and tasty so mesra kuna miru try je esko unandi. Iwa la ala ante combinations ento recipes ento tells kundam start je esko dam. Ready kari? Ya manusia. Enjoy je esko nama iwa la. So, yes. Puru kuda pan fry je esko chu. Nuna takku esko niya crispiness je esko chu. Enko cepetu untang kuda kada. So ala kuncham pan fry je esko tu with maadi flavour baga add je esko man je esko. Botunam chamadum palu maadi kura. Aite ikad manam fry ni pulse ni kalptu nam. Kalptu nam. Pulu puni and kura ni. Pulu puni mana ki maad pan maad kaya nun chelu. Oh just just tundi. Ikad elago fry je edda man tu nau. Yeah. Kawati render requirements tu wakar recipe la manik meat type potu. Perfect. Yes. Sir aite start just itu. Please kosan. Yes. Okay, so my ingredients. Yeah. Okay. Oh, so awan awan itu manam prepare cheese kuni. Yeah. Kuncham manchi different flavour. Different flavour, yes. Also manam fry procedure kuda anku nang kawati. A flavour inka baga tells tu. Aau ni kada. And ila fry cheese kuna pun manu e nuna waste na kuncham different taste ochna agul parvale dander tenas tu. Tenas tu. Aau ni kada. Check the usage. Miki ta awan ni kuda light flavour se use cheese tu nama. Yes. Kakpote kuncham different ka warm kuda ward tu nama. Generally, we have a lot of flavor in the kural and kiwi. But I think the flavor is bound to be bound. We have a lot of taste and we have a lot of taste. We have a lot of taste and we have a lot of taste. So, we have a lot of taste and we have a lot of taste. We have a lot of taste and we have a lot of taste. We have a lot of taste and we have a lot of taste. We have a lot of taste and we have a lot of taste. We have a lot of gravy and we have a lot of taste. First stain चाहिए दम। So first चाम दम पहले मनु पक्का ना pan लो। Pan fry चाहिए सिस कुन्ना। Yes। So। So first दिन एक सर्पेड ऑयल इन दिलो वेस कुन्ना। Only fry चाहिए सिस कुन्ना मा ऑयल अंडे कुन्चो मनु मत्ता मंता वेस कोम कावटी करी लो। आड़ू कंट कुन्ना मनु नून वेस कुन्ना मंते। तरवाते लागू transfer चाहिए सिस अपुरू only दम पल मात्र में तीस कुन्ना कावटी वेग डंक Okay, so we will put it in the middle of the chamber. It will be fried. It will be nice. It will be nice. So, we will start the chamber. Yeah, we will cook the chamber. We will cook the chamber. We will cook the chamber. So, we will cook the chamber. We will cook the chamber. So, 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 we will cook the chamber. तरवाता आलम मुक्कलो। ओके। उनचिंगा इंगुवा। अब बाय जी चीटी पट मांटन दी। ना ओ। चाला। कुछ। क्यूट का होना है। या इंता फ्राई चेस कुनी माना फेवरेट करी वेस कुन्टन इंता इलाने होता है। माता डायलॉग लो। क्यूट का चीटी पट मांटन दान टा। ओके सो पाँच मिनट पकाए लो। या। आलम इंगुवा पाँच मिनट। इंका। एंड � Let's put it in a little bit. Yeah, let's put it in a little bit. Let's put it in a little bit. Let's put it in the flavors now. Yeah. Let's put it in a little bit of a starchy feeling. Yeah. Let's put it in a little bit of a little bit. Yeah. I think we'll put it in a little bit of a little bit. I think we'll put it in a little bit of a little bit. Yeah. We'll put it in a little bit of a combination. We'll put it in a little bit of a tasty vegetable. सेटचेस कुंटे हैप्पी के दिन अच्छे एंड चामन तो पलेंट है ना कुछ इन टाइम टेकिंग अंडे मना मोड़ के इन्ची पेचुटी इसी चार टाइम पर्सन का वाटी एप्पल ओके सारे प्लान चेस कुंटो उन्टर एंड तो फेवरेट टाइम अपन की कोड़ा so, if you want to mix and match, we will have to mix and match and we will have to mix and match and we will have to mix and match. So, we will have to mix the recipe. Then, we will have to mix the soup. Karam. Okay. Nanyal Podi. Okay. We will have to mix the soup. Okay. Let's mix it up. I have a concentration for you. I have a little bit of a fry. I have a little bit of a brown color. Okay. Let's mix it up. 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 Let's mix it up
మామిడి తురుము కూడా కాస్త ప్యాన్ కి అతుక్కునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కాస్త వేగాక అవసరమైతే లైట్ గా వాటర్ వేసుకోవచ్చు జస్ట్ కొంచెం చల్లుకున్నా అంటే సరిపోతుంది ఎలాగో మామిడికాయలో కొంచెం ఆ వాటర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ గా చల్లుకోవచ్చు సో లైట్ గా వాటర్ వేసుకోండి జస్ట్ అడుగంటకుండా ఉండడానికి అంటే మనకి టెక్స్చర్ ఎలా కావాలన్న దాన్ని బట్టి మనం వాటర్ వేసుకోవచ్చు ఏమో కదా అంతే ఇక్కడ గ్రేవీ రావడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ మంచి గ్రేవీ కర్రీయే కావాలి అంటే ఇంకొంచెం వాటర్ వేసి బాగా ఉడికించుకున్నా సరిపోతుంది ముద్దకూర లాగా ఫ్రై లాగా కావాలి అంటే మాత్రం కొంచెం ఇలా వేయించుకోవచ్చు ఓకే అయితే సో కాసేపు సిమ్ లో పెట్టి మూత పెట్టేస్తాము మనకి ఎక్కువ బాగా ఫ్రై కూడా అవ్వక్కలేదు మామిడికాయ అంతా కూడా చాలా లైట్ కుక్ అవుతే సరిపోతుంది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ మనకి వేగిపోయినట్టే వేగిపోయినట్టే ఓకే అండి సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి మామిడి తురుము పచ్చివాసన లేకుండా చక్కగా కుక్ అయిపోతే మనం వీటిని అందులో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి కలుపుకోవచ్చు సో చావదుంపలు చాలా మంది ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు అది కూడా కాస్త ఫ్రై టెక్స్చర్ ఉంటే అసలు ఇంకా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి ఇవాళ మనం కావాల్సిన పులుపు టేస్ట్ ఇస్తూనే కొంచెం అలా ఫ్రై చేసి ప్రొసీజర్ లో కూడా ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చాం అనమాట సో దట్ కర్రీ అందరూ ఇష్టంగా తినొచ్చు సో ఇప్పుడైతే మనకి బ్రేక్ టైంలో చావదుంపలు చక్కగా వేగిపోయాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి మామిడికాయ మిశ్రమం అంతా కూడా చక్కగా కుక్ అయిపోయింది వా సో ఇది దగ్గర పడిపోయింది బాగా కుక్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు చావదుంపలు అందులో వేసేసుకుని వేసేసుకోవచ్చు సో జస్ట్ నూనె అంతా కూడా కొంచెం వదిలేసేసి వేసుకోవచ్చు పొడి పొడిగా అయిపోయాయి కదా మనకు చక్కగా జనరల్ గా ఉడికించగానే కొంచెం స్టాచి మొత్తం అంతా జిగురు జిగురుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే అయితే సర్వ్ చేసుకుందా చావదుంపలు కూడా కొంచెం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి కూడా వేసుకోవడం వల్ల మనకి లోపలంతా పచ్చిగాను అలా అనిపించకుండా టేస్ట్ సో నిమ్మరసం వేసుకుందాం కొంచెం అండ్ కొత్తిమీర ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ మనకి చావదుంప అండ్ మామిడికాయ కూర రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చూసేయండి చావదుంప మామిడి కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు చావదుంపలు ఒక కప్పు మామిడికాయ తురుము అర కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి పసుపు చిటికెడు నల్ల ఉప్పు అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఆవ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం తగినంత ఉప్పు తగినంత వాము అర టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు కారం తగినంత చావదుంపల మామిడి కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఉడికించుకున్న చావదుంపల్ని వేసి బాగా వేయించుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వాము అల్లం ముక్కలు ఇంగువ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక తగినంత ఉప్పు పసుపు కారం ధనియాల పొడి నల్ల ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మామిడి తురుము వేసి కాసేపు వేయించుకున్నాక తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మగ్గించుకోవాలి చివరిగా ముందుగా వేయించుకున్న చావదుంపల్ని ఇందులో వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి నిమ్మరసం జల్లుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చావదుంపల మామిడి కూర రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసేస్తాం తగిలింది వాము అండ్ పులుపు కూడా మరి బేసిక్ గా మామిడికాయ మిశ్రమం అంతా ఏదైతే చేస్తామో దానికి చాలా మంచి టేస్ట్ వచ్చేసింది అండ్ ఇటు ఫ్రై చేసి వేయడం వల్ల ఆ ఫ్రైడ్ ఫీల్ యూనో టెక్స్చర్ లేయర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడు చావదుంపలకి అది చాలా డిఫరెంట్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చాలా బాగుంది అంటే మనకి కూర చేసేసుకుంటే ఒకటేసారి కలిపేసుకుని అది డిఫరెంట్ ఉండేది ఇలా కొంచెం ఫ్రై చేసి వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఆయిల్ కూడా కొంచెం తక్కువగా లో ఫ్యాట్ లోనే మనం చేసుకున్నాము పులుపు వాము ఫ్లేవర్ అంతా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా కూడా వచ్చింది కాబట్టి డైజెషన్ కూడా చాలా మంచి వెరీ టేస్టీ అండి సో కొంచెం మనకి మంచి టేస్ట్ ఎక్కువ తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ సీజన్ లో సో అందుకని ఓవరాల్ గా అన్ని కూడా చాలా బాగా తెలుస్తున్నాయి డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అయితే మంచి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ చూసేస్తాం చావదుంప అండ్ మామిడికాయ మరి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ రెసిపీ ఓకే సో ప్రోటీన్ రిచ్ అండ్ మనకి 
మటన్ లో కూడా చక్కటి ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో బట్ అని మామూలుగా వేసుకుంటూ ఉంటాం కర్రీస్ లలో అండ్ ఒక రైస్ కాంబినేషన్ లో కూడా మనం చాలా సార్లు వేసుకుంటూ ఉంటాం అలా యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు కూడా వెజిటేబుల్స్ అండ్ రైస్ మనం కలుపుతూ ఉంటాం కానీ పప్పు కాంబినేషన్ ఎప్పుడు కూడా రైస్ కి మనం కంబైన్ చేసి ఒక చాలా తక్కువ ఫ్లేవర్డ్ రైస్ లాగా ఎప్పుడు అంటే తక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే మనం ప్రోటీన్స్ కూడా చక్కగా తీసుకురావచ్చు అండ్ చక్కటి టేస్ట్ కూడా అనమాట సో మటర్ దాల్ రైస్ చేసుకోబోతున్నాం మటర్ దాల్ రైస్ సో దాల్ తో ఇంకొంచెం ప్రోటీన్ ని మనం పెంచబోతున్నాం అనమాట ఓకే అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి తీసుకొస్తాయండి ఓకే సో ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ గా బ్రౌన్ రైస్ అనుకున్నాం కదా బ్రౌన్ రైస్ వాడుతున్నాం అండ్ దాల్ వచ్చేసి మనం మూ దాల్ పెసరపప్పు వాడుతున్నాం అనమాట ఇదైతే మనం చక్కగా అంటే ఫ్లేవర్ బాగా ఉడికింత తెచ్చుకున్నాము అండ్ బ్రౌన్ రైస్ కి ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది సో బేసిక్ గా ఎప్పుడైనా బ్రౌన్ రైస్ మనం వేసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం హెవీ ఆ ఫైబర్ అంతా అనుకుంటూ ఉంటాం రెగ్యులర్ కందిపప్పు లాంటి వాటి ఇంకా హెవీ అయిపోతుంది అవును అందుకే కొంచెం లైట్ గా పెసరపప్పు అండ్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా మనం వాడుతున్నాం ఘాటు అన్ని లవంగాలు యాలకులు ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే ఆలు మళ్ళీ ఇందులో కూడా వేయడం అనేది కొంచెం మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బికాస్ అందరూ ఇష్టంగా ఎలాగో తింటారు కాబట్టి ఇలా దాల్ గోబీ లాంటివి వేసినప్పుడు ఆలు కూడా వేసేస్తే అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ ఎస్ ఓకే అయితే సో స్టార్ట్ చేసేద్దా సో ఫస్ట్ బటర్ వేసుకుంటున్నాము బటర్ చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా వేసుకుంటున్నాం కావాలంటే ఈ కాస్త నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు అంతే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా మన ఇష్టం ఇంకా కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ యాడ్ చేయడానికి మనం వేసుకో అలా వేసుకో యా ముందుగా లవంగాలు యాలకులు సో పోపు దినుసులు వేసేసుకుందాం ఓకే అల్ల ముక్కలు సో బటానీ వేసేసుకుందాం అండ్ టొమాటోస్ వేసేసుకుందాం సో కొంచెం ఈ వాటరీ వెజిటబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఇవి మనం కుక్ చేసేసుకుందాం చాలా ఎందుకో కొన్ని యూనో రెసిపీస్ కి ఇలా రెండు మూడు కలర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటే కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది ఈవెన్ తెలియకుండానే న్యూట్రిషన్ కూడా కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా ఒక టూ త్రీ కలర్స్ పిక్ చేసుకుంటే సో అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ గ్రూప్స్ ఎలా అయితే న్యూట్రిషనిస్ట్ చెప్తారో ఇలా ఈ ఫుడ్ గ్రూప్స్ అని మనం ప్లాన్ చేసుకుంటామో అలా కొంచెం ఈజీగా అంటే కలర్స్ బట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకున్నామంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా కొంతవరకు అయినా మనం లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ మీట్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు మిగతా వెజిటబుల్స్ కూడా వేసేస్తాను సో క్యారెట్ ముక్కలు సన్నగా తరిగేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఓవర్ గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు గోబీ గోబీ కూడా అంతే చిన్న ఫ్లోరెట్స్ వేసుకుంటున్నాము అండ్ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాము ఓకే ఇదిగో సో ముందుగా రెసిపీ సరిపడా రైస్ రెసిపీ రైస్ ఉప్పు పసుపు కారం అండ్ గరం మసాలా ఓకే అంతేనా అంతే ఇది ఒక మంచి బ్రౌన్ రైస్ బౌల్ లాగానే అనిపిస్తుంది నాకు చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వెజిటేబుల్స్ ఉంది దాల్ ఉంది ఎన్ని కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ ఇలా ఒక చిన్న బౌల్ లో పెట్టుకుని తిన్నాం అంటే కంప్లీట్ గా అనిపిస్తుంది మామూలుగా రైస్ రెసిపీస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి నీ వద్దు అని చాలా కొంచెంగానే మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అన్ని కూడా జస్ట్ ఒక్కొక్క హాఫ్ కప్ కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా కలర్ఫుల్ గా కూడా ఉంటుంది టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అందుకే అలా మనం వేసుకుంటున్నా అనమాట రైస్ కొంచెం వేసుకున్నా పర్వాలేదు బట్ వెజిటబుల్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపించాలి సో ఇది కాస్త ఫ్రై అవ్వాలా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి సో బంగాళదుంప ఉడికించాం కాబట్టి అది కూడా వేసేస్తాను ఓకే సో దాల్ కూడా కావాలంటే ఇప్పుడే వేసేసుకుంటే కాస్త మనకి ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ అది కూడా కాస్త వేగుతుంది కుక్ అవుతూ ఉంటుంది సో పెసరపప్పు ఉడికించింది వేసేసుకుందాం జనరల్ గా మనం ఇలా అన్ని న్యూట్రిషన్ కవర్ చేయాలంటే ఒక పప్పు ఒక కూర అంటూ రకరకాలు చేసుకుంటే తప్ప మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు కానీ కొన్నిసార్లు ఇలాంటి రెసిపీస్ కూడా మనకి అన్ని రకాల ఫుడ్ గ్రూప్స్ ని వేసే అవకాశం ఇస్తుంది కాబట్టి మనం వాడుకోవడమే ఓకే అయితే సో ఇదైతే బాగా కలిసిపోయింది కాబట్టి కాసేపు ఇలాగే కుక్ చేసుకుందాం మూత పెట్టేసుకుని ఎక్కువ వాటర్ అయితే పట్టదు మోస్ట్లీ ఎందుకంటే బంగాళదుంప పెసరపప్పు ఎలాగో ఉడికించి వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ మాయిశ్చర్ లోనే మనకి ఆ కాస్త గోబీ అన్ని కూడా కుక్ అయిపోతాయి కుక్ అయితే సరిపోతుంది సో మూత పెట్టేసుకుందాం అంతే కదా ప్రస్తుతం ఒకటి రెండు అని కాదు చాలా రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటూ ఒక మంచి రిచ
ఇలా అన్ని రకాల ఫుడ్ గ్రూప్స్ యూజ్ చేస్తూనే మంచిగా బ్రౌన్ రైస్ కూడా వేసుకుంటూ రైస్ రెసిపీ ఐ థింక్ ప్యాక్ చేసి తీసుకువెళ్ళడానికి కానీ అందరూ ఇష్టంగా తీసుకోవడానికి అండ్ ఐ థింక్ అంటే రకరకాల రెసిపీస్ తయారు చేసే ఓపిక టైం లేనప్పుడు కూడా ఇవి చాలా ఈజీగా ఈవెన్ దాల్స్ అన్నిట్లోకి పెసరపప్పుని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా ఈజీ నానబెట్టడం అయినా ఉడికించుకోవడం అయినా త్వరగా అయిపోతాయి కాబట్టి చాలా క్విక్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో బ్రేక్ టైమ్ లో అయితే మనకి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా మంచి ఫ్లేవర్స్ తో పాటు బాగా కుక్ అయిపోయాయి వావ్ ఎంత బాగా దగ్గర పడిపోయాయి కదా చాలా పొడి పొడిగా కూడా వచ్చింది కాబట్టి బ్రౌన్ రైస్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది పెసరపప్పును ఉడికించుకునేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటే అంటే మరి ఎక్కువ వాటర్ అయిపోయి పేస్టీగా మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇలా రెసిపీస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం కుక్కర్ లో పెట్టకూడదు అంతే జస్ట్ నాన పెట్టేసి వెసల్లో చేసుకుంటే ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు బాగుంది లేదంటే డెఫినెట్లీ పెసరపప్పు దేంట్లో వేసిన కిజ్డీ లాగా అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు కుక్కర్ లో పెడతాను అందుకనే కొంచెం పొడిగా రావాలంటే ఇలా అని త్రీ ఫోర్త్ కుక్ చేసుకుంటే పప్పు సరే మిగతా ఇక్కడ ఎలా కుక్ చేసుకోవచ్చు అయిపోతుంది కాబట్టి సరిపోతుంది సరే అయితే మనకైతే ఈ మిశ్రమం ఓవరాల్ గా రెడీ కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ కూడా వేసుకుందాం బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్ మనం ఇంకా ఏమైనా వేసుకోవచ్చు కదా అంతే కాకపోతే ఆల్రెడీ మనం ప్రోటీన్ బేస్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ కినువా అవసరం లేదు వేసుకోవచ్చు బికాస్ మనం పప్పు ఇవంతా కూడా చాలా కొంచెం గా వేసుకున్నాము అండ్ కీనువా లాంటివి ఏంటంటే మనకి హై ప్రోటీన్ అని చెప్పుకోలేదు బట్ ఇట్ ఇస్ ఫ్యాస్ ప్రోటీన్ అంతే కాబట్టి సో దాంతో పాటు ఇవి వేసుకున్నా కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ అయితే ప్రాబ్లం అయితే లేదు మరి హై ప్రోటీన్ అయిపోవాలేదు వెరీ నైస్ నేను దీన్ని మిక్స్ చేయడం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా చాలా పొడిగా పొడిగా ఉంది ఓకే అయితే సర్వ్ చేసుకుంది బటర్ వేసాం కదా ఓవరాల్ గా కమ్మటి అరోమా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం పైనుంచి ఓకే అండి సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మనకి రైస్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మరోసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి మటర్ దాల్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి టొమాటో ఒకటి గ్రీన్ పీస్ పావు కప్పు పెసరపప్పు పావు కప్పు కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు అర కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ ఒక టీ స్పూన్ యాలకులు రెండు లవంగాలు నాలుగు మటర్ దాల్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని లవంగాలు యాలకులు పోపు దినుసులు అల్లం ముక్కలు పచ్చి బటానీలు టొమాటో ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు గోబీ వేసుకుని తగినంత ఉప్పు పసుపు కారం గరం మసాలా వేసి బాగా వేయించుకున్నాక ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప మ్యాష్ చేసి వేసుకుని ఉడికించిన పెసరపప్పు వేసి మరి కాస్త వేయించుకున్నాక ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మటర్ దాల్ రైస్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు నోట్ చేసుకున్నారా ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసేస్తాం చాలా బాగుంది అంటే ఎలాగ తెలియట్లేదు కానీ అంటే మనం ముందు అనుకున్నట్టే మసాలా దినుసులు కొన్ని ఆ లవంగాలు యాలకులు వేసుకోవడం వల్ల ఒక మంచి పులావ్ టైప్ ఫీల్ వచ్చింది బటర్ వల్ల పెసరపప్పు వల్ల ఒక మంచి కమ్మదనం కూడా వచ్చింది చాలా బాగుంది ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది మనము నెయ్యి వేసుకుని ఎప్పుడైతే కొంచెం కట్టె పొంగలు చేసుకుంటాం అవును కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ ఆ టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ పెసర్ అలా టేస్ట్ తెలియడం కోసం ఆ కట్టె పొంగల్లో ఫుల్ నెయ్యి వేస్తూ ఉంటావును ఇక్కడ వేసింది ఒక టీ స్పూన్ బటర్ అంతే దానికే ఎంత మంచి కమ్మదన చాలా బాగా అంటే ఓవరాల్ గా కొంచెం బటర్ అంటే ఇప్పుడు మనము నెయ్యి ఎక్కువగా వేస్తే ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అనుకుంటూ అవును అలా కాకుండా జస్ట్ బటర్ కొంచెం గా వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ ఓవరాల్ గా బాగా పట్టేస్తుంది అందుకనే మనం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు కనుక ఇలా వెజిటబుల్స్ కుక్ చేసేటప్పుడు బటర్ లాంటివి ఇవి నెయ్యి అయినా సరే కొంచెం గా వేసుకుంటే బాగా వస్తుంది అనమాట ఫ్లేవర్ అంతా అండ్ దాంట్లో రైస్ మిక్స్ చేసాం కాబట్టి ఓవరాల్ గా అసలు టేస్ట్ ఎక్కడో కదా సీరియస్లీ చాలా చాలా బాగుందండి అందరూ ఇష్టంగా తినొచ్చు మరీ కమ్మగాను లేదు మరీ ఘాటుగా మసాలా కూడా కాదు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉందనమాట డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి 
ओके अच्छे मोता रे रेसीपी चाल डिफरेंट उ चाल टेस्ट उ मैं न्यूट्रिशन इला चला बहुत बटर वेसा दिन वाले चाल चेंज रेसी सो एना सर मन कोई डिफरेंट कावाली हेल्थ फैट्स उग्ग वे अला मन मस्टर्ड आई वो कोकोन आई वो इला बटर वेस टेस्ट मारत मैं टेस्ट वस्तु न्यूट्रिशन लाट आफ चेंजेस सो अला फस्ट रेसीपी मैं चक्कर मस्ट आई ऐंट वेसको सो फ्रई को दी अटे डी फ्रई का पैन फ्रई चुस्को सो लो फैट मन चाम दुंपल चाल चक्कर चुस्कना को वेसकना ऐक्चुअली बिकाज क्यारीज उपड़ी वेसकनेपड़ी मन की बैलेंस अवड़का वेसकनामो वैटम सी वैटम ए इम्यून सिस्टम पुतने इष्ट का तीन की मन की आपशन डेफिटी तिना आपशन बिकाज पपो मन को वेसको कदा अला कांबिनेशन ए मन की फुल ऐंटी आक्सीजन रिच अंड चक्कर इम्यून सिस्टम बल पड़ा की बहुत मैं फेवरेट वेजिटेबल तो कंबाइन न्यूट्रिशन <laughs> 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 <laughs>